வணக்கம் அமைச்சர் முன்னோர்களே நாலாந்த விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையிலும் மிக முக்கியமான ஒரு வாரமாக அமைந்திருக்கிறது இன்றைய நாளில் இருந்து ஸ்ரீலங்கா வளமிக்கு திரும்பி இருக்கிறது கொழும்பு கம்பகா இந்த இரண்டு மாவட்டங்களிலும் முழுமையான ஊரடங்கு சட்ட அமலில் இருந்தாலும் அங்கும் மக்களுடைய பொருளாதாரம் சார்ந்த விடயங்களை வளமைக்கு திருப்புகிற செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நடலாவிய ரீதியிலே ஊரடங்கு நடத்தப்படப்பட்டிருந்தாலும் இரவு எட்டு மணி தொடக்கம் அதிகாலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் என்பதாக ஜனாதிபதி ஊடகம் அறிவிக்க அறிவித்திருக்கின்றது இந்த சூழலிலே நாடு வளமைக்கு திரும்பி இருக்கிறது மக்களுடைய பகல் வேளையான அன்றாட செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான கட்டம் கட்டமாக ஆரம்பிப்பதற்கான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக அரச அலுவலகங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்பவர்கள் காலை எட்டு முப்பதுக்கு முன்னதாக அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதாகவும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்கள் காலை எட்டு முப்பதிலிருந்து பத்து மணிக்கு இடைப்பட்ட நேரப்பகுதியிலே அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போன்று தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தினுடைய இறுதி நடைமுறையும் இன்றிலிருந்து அமலுக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழலிலே ஸ்ரீலங்காவிலே குறிப்பாக யாழ் மாவட்டத்திலே எவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட இருக்கின்றன இந்த வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்ற சூழலிலே எவ்வாறான செயற்பாடுகள் எங்கெங்கெல்லாம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்பது தொடர்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் அவற்றை முதலில் பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியான ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட செயற்பாடு மக்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையை அவருடைய தொழில் நிலைமைகளை மீளவும் இயல்பு நிலையை கொண்டு வருவதற்கு அரசாங்கம் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதிக்கு பிற்பாடு அவற்றை முழுமையாக இயல்பு நிலையை கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயங்களை பற்றி ஆராய்ந்து வருகின்றோம் அதன் அடிப்படையிலே இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே எதிர்கா எதிர்வரும் பதினோராம் தேதிக்கு பிற்பாடு என்ன மாதிரியான நிலைமைகளை நாங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டும் அவற்றுக்குரிய முன்னாயத்தங்களை நாங்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற போன்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்று சம்பந்தப்பட்ட பிரதான தரப்பினருடன் நாங்கள் இன்று கலந்துரையாடினோம் அதன் அடிப்படையிலே பிரதேச செயலாளர்கள் உள்ளூர் அதிகார சபையினுடைய பிரதே உள்ளூர் அதிகார சபையினர் அதே போன்று இராணுவ போலீஸ் தரப்பினர் மற்றும் இலங்கை போக்குவரத்து சபையினுடைய பிராந்திய முகாமையாளர்கள் போன்ற அனைத்து மற்றது தனியார் போக்குவரத்து பிரதிநிதிகள் போன்ற அனைத்து தரப்பினரும் நாங்கள் இன்று கலந்துரையாடினோம் அதன் அடிப்படையிலே அதுக்குரிய உரிய வழிமுறைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுக்கு மேற்பட்ட வழிமுறைகள் கைட் லைன்ஸ்களாக அதாவது வழிகாட்டிகளாக தயாரிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரதானமாக உணவகங்கள் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் வர்த்தக வியாபார நிலையங்கள் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் வாடிக்கையாளர்களை எவ்வாறு அவர்கள் அணுக வேண்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சலூன்கள் திறப்பதற்குரிய அனுமதிகளை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அந்த சலூன்களிலே அந்த சிறைய புறச்சில் ஒரு எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் போன்றவற்றுக்குரிய சகல நடைமுறைகளை நாங்கள் இன்று ஆராய்ந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த சலூன் சலூன் அவர்களுக்கு வந்து சலூனை தோட்டம் அந்த அதாவது சுயலங்கார நிலையங்களை திறப்பதாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து ஒரு முன் அனுமதியை சுகாதார பணிமனையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய விண்ணவ படிவத்தை அவர்கள் அந்த சுகாதார எம்ஓச்சி ஹவுஸ்லேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவற்றை பெற்று அவற்றை புருணப்படுத்தி அவர் அவர்கள் அந்த அவருடைய சுயலங்கார நிலையம் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிற்பாடு அவர்களுக்குரிய அனுமதி வழங்கப்படும் போக்குவரத்து விடுபடுகின்ற பஸ்களும் அந்த நடைமுறைக்கு அமைய அவர்களுடைய சேவைகளை தொடர வேண்டும் மேலும் மக்களுக்கு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எல்லா விடயங்களிலும் மிகவும் அவதானமாக செயற்படும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவர்களுடைய சுய பாதுகாப்பு அதே போன்ற சமூக பாதுகாப்பை அவர்கள் சமூக இடைவெளி பணி அதை பாக பாதுகாக்க வேண்டும் குறிப்பாக பிரதான சந்தைகள் சுன்னாகம் மருதநாமடம் திருநெல்வேலி சாவச்சேரி மற்றும் பிரதான சந்தைகள் வந்து எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் அவற்றுக்குரிய ஏற்பாடுகளை எவ்வாறு அவர்கள் உள்ளூர் அதிகார சபையினர் சுகாதார பணியினர் செய்து கொடுக்க வேண்டும் போன்ற விடயங்கள் நாங்கள் இன்று ஆராய்ந்திருக்கின்றோம் மேலும் எங்களுடைய அந்த கட்டுமானத்துறை மற்றது ஏனைய தொழில்துறைகளையும் தொடங்குவதற்கு உரிய சுகாதார நடைமுறையை அடிப்படையாக கொண்ட ஏற்பாடுகளை செய்து அவற்றை இயக்குவதற்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு ரெண்டு மாத காலத்துக்கு பிற்பாடு இயல்பு நிலையை நாங்கள் வளமைக்கு கொண்டு வரும்போது பல நடைமுறை சிக்கல்களையும் சவால்களையும் நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் ஆகவே நடைமுறைக்கு ஏற்ப அந்த நடவடிக்கைகளை நாங்கள் நிலைமைக்கு ஏற்ப அந்த நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வகுத்து கொண்டு தெளிவுபடுத்தி கொண்டு முன்செல்லலாம் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இந்த இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து முற்றுமுழுதாக எங்களுடைய அபாயம் நீங்கிவிடவில்லை 
இருந்தபோது நாங்கள் அவற்றை ஏற்புணையை படிப்படியாக கொண்டு வருவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை எடுக்க வேண்டும் நாடு வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்ற பொழுதும் சில விடயங்களிலே மட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஜிம்ஸ் மற்றும் ஸ்பா கிளப்ஸ் இவை அனைத்தும் மறு அறிவித்தல் வரை மூடப்பட்டிருப்பதாகவும் அழகு நிலையங்கள் அழகு சாதன நிலையங்களை பொறுத்தவரையில் முடி திருத்துவதற்காக மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முகச்சவரம் செய்வது இந்த விடயங்களுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது முடி திருத்துவதற்காக செல்பவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான போர்வைகளை அவர்களே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவற்றோடு ஹோட்டல்ஸ் இயங்குவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் உணவகங்கள் தங்கி இருந்து அந்த கடையிலே தங்கி இருந்து உணவு வள உண்பதை மட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதிகளை எடுத்துக்கொண்டு உணவு பொதிகளை எடுத்து சென்று வீடுகளிலே உண்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நடைமுறைகள் இப்பொழுது நாட்டிலே அமுலில் இருக்கின்றது வாடகைக்கு அமர்த்தி செல்கின்ற வாகனங்களிலே மட்டுப்பாட்டோடு உரிய சுகாதார பாதுகாப்போடு மக்கள் பயன்படுத்தலாம் என்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த ஊரடங்கு அமுல் இருக்கின்ற பகுதிகள் குறிப்பாக கொழும்பு கம்பகா இந்த இரண்டு மாவட்டங்களிலும் அரசு துறையில் இருப்பவர்கள் தனியார் துறையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய அலுவலக முகாமியாளர்களால் வழங்கப்படுகின்ற கடிதம் மற்றும் அலுவலக அடையாள அட்டை இலத்திர நிலையில் அடையாள அட்டைகளை கொண்டு பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியிலே செல்பவர்கள் மாத்திரம் தேசிய அடையாள அட்டையினுடைய இறுதி இலக்கத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் செல்லலாம் என்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவை தொடர்பான விடயங்கள் தற்போதைய சட்ட விதிமுறைகளாக அல்லது அறிவுறுத்தல்களாக இப்பொழுது வெளியாக இருக்கின்ற சூழலிலே இன்னும் பல விடயங்கள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே நடைபெற இருக்கின்ற இந்த வளமைக்கு திரும்புகின்ற காலப்பகுதியிலே வியாபார நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்ட வணிக சங்கத்தினுடைய உப தலைவர் கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார் பார்க்கலாம் உலகளாவிய ரீதியிலே கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் காரணமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக இலங்கையின் அதனுடைய தாக்கம் விரிவடைந்து சென்றதன் காரணமாக ரெண்டு மாதங்களாக இலங்கை முடக்கப்பட்ட நிலையிலே குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியிலே இலங்கை உட்பட உலக நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இவ்வேளையிலே அந்த பொருளாதாரத்தை மீண்டும் சகஜ நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தில் என்ற நோக்கத்தில் இப்போது நாளை தொடக்கம் அதாவது பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை தொடக்கம் இந்த இலங்கையை சகஜ நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருக்கிறது இது வந்து இன்று இலங்கையிலே கொரோனா முற்று முழுதாக நீக்கப்படவில்லை அதாவது கொரோனாவின் தாக்கம் ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இருந்தும் எமது நாட்டின் பொருளாதார நிலை கருதியும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களினுடைய பொருளாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டும் அன்றாடம் தங்கள் தொழிலுக்காக தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிற மக்கள் மக்களின் நன்மை கருதியும் இந்த தற்போது நாட்டை ஒரு சகஜ நிலைக்கு கொண்டு வருவது க நோக்கத்திலே அரசு இப்படியான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே குறிப்பாக வர்த்தக நிலையங்களிலே எப்படி நீங்கள் ந பொதுமக்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் எப்படியான முறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சுகாதார பகுதியினரால் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக கடை உரிமையாளர்கள் தங்கள் கடையை நாளையிலிருந்து திறந்து நடத்துவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு கடைக்கும் முன் முன்பக்கத்திலே அதாவது கை கழுவதற்கு அதாவது ஓடும் நீரிலே கை கழுவதற்கான சகல வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே ஒரு தொற்று நீக்கி திரவம் அங்கே வைக்கப்பட வேண்டும் இது ரெண்டத்தா ஒன்று கட்டாயம் அவர்கள் பயணி பண வேண்டும் அடுத்ததாக உங்கள் கடையிலே கடை உரிமையாளர் தவிர இரண்டு அல்லது மூன்று பேருக்கு மேல் வேலை செய்வதை தவிர்க்குமாறு கேட்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அதிகளவான வேலையாக்களை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டாம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் அதிகளவான வேலையாக்கள் இருந்தால் அவர்களை வேலையிலிருந்து நீக்க வேண்டாம் ஆனால் அவர்களை ஒரு காலையிலிருந்து மதியம் மட்டும் ஒரு மூன்று பேர் மதியத்திலிருந்து பிற்பகல் மூன்று பேர் அப்படியான ஒரு ஒரு ஒழுங்கு முறையிலே அவர்களை வேலைக்கு அமர்த்தலாம் அல்லது ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு தொகுதி வேலையாக்களை நீங்கள் வேலைக்கு அமர்த்தலாம் ஆகையால் இப் தற்போதைய நிலையிலே எந்த காரணம் கொண்டும் தொழிலாளர்களை வேலையிலிருந்து நீக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அங்கேயே தங்கியிருப்பதனால் அதை நீங்கள் செயற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கின்றோம் அதற்கு மேலதிகமாக நீங்கள் உங்கள் கடையிலே வரும் வாடிக்கையாளர்களை 
ஒரு ஒழுங்கான முறையிலே அதாவது தொலைபேசி மூலமோ தொலைபேசி மூலமாக ஒரு ஏற்கனவே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து க கடைக்கு வரலாம் அதாவது குறிப்பாக புடவக்கடை நகைக்கடை போன்றவர்கள் அந்த நடைமுறையை பின்பற்றலாம் உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி அந்த நேர அடிப்படையிலே அவர்களுக்கான வர்த்த நடவடிக்கை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் ஏனையவர்கள் அதிகளவான மக்கள் வருமிடத்தில் கடையில் சுமார் நான்கு அல்ல ஐந்து பேருக்கு மேல் கடையில் வைத்திருக்காமல் அவர்களை வெளியிலே அவர்களை அதுக்குரிய அதாவது டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி அதாவது அதுக்குரிய தூரங்களை நீங்கள் கணிப்பிட்டு அவர்களை நீங்கள் அவர்களுக்குரிய வத்த நடவடிக்கை ஈடுபடலாம் என்பதுதான் தற்போதைய சுகாதார நடைமுறை சுகாதாரத்துறையினால் எங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது உணவகங்கள் உணவகங்கள் மற்றும் உணவகங்களினுடைய உரிமையாளருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் என்னென்றால் நீங்கள் வளமையிலே செய்த மாதிரி அதாவது பார்சல் சேவை அதாவது டேக் அவே நீங்கள் உணவுகளை தயாரித்து பார்சல் பண்ணி கொடுப்பதற்கான ஒழுங்குமுறைகளை வளமையாக செய்யுமா போல் ஏனென்றால் நீங்கள் ஆக்களை உள்ளுக்கு எடுத்து அதை நீங்கள் பராமரிப்பது அல்லது உணவு வழங்குவது என்பது ஒரு சிரமமான விடயங்கள் ஆனால் அது தொற்று நீக்க வேண்டும் பல பிரச்சனைகள் இருப்பதனால் நீங்கள் முடிந்தளவு பார்சல் மூலம் நீங்கள் அந்த வளமையான சேவைகளை செய்யுமாறு உங்களை கேட்போம் அத்துடன் குறிப்பாக இன்னொரு விடயம் இந்த யாழ்ப்பாண நகரத்தில் உள்ள புடவக்கடை உரிமையாளர்கள் தாங்கள் தங்கள் பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அந்த நெருக்கடி மிகுந்த குறிப்பாக நியூ மார்க்கெட் போன்ற பிரதேசங்களிலே அந்த காட்சிப்படுத்தும் இடத்தில் அதன் ஊடாக பொதுமக்கள் அதை அதை தொட்டு கொண்டு அல்லது அதை முட்டிக்கொண்டு அதிலே செல்வதனால் அந்த உடவுடவைகள் மூலமாகவும் அது பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருப்பதனால் காட்சிப்படுத்துவதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை நீங்கள் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆகையால் முடிந்தளவு மக்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உணவுகளை கொள்முதல் செய்ய முடியும் அதே வேளைகளை பல சரக்கு பொருட்களையும் மருந்து பொருட்களையும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் பெறக்கூடியதாக நாங்கள் ஒழுங்கமைப்பு செய்திருக்கிறோம் ஆகையால் முடிந்தளவு நீங்கள் வெளியில் வலிக்கிடாமல் இந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இந்த நோய் சமூக ரீதியாக பரவ பரவாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் உதவி புரிய வேண்டும் என்று உங்களை தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஊரடங்கு காலப்பகுதியிலே எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்தினுடைய பல பகுதிகளை உங்களுக்கு நாங்கள் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலே ஊரடங்கு காலப்பகுதியிலே தென்மராட்சி பகுதியினுடைய குறிப்பாக ஏனையின் வீதியிலே இருக்கின்ற முக்கியமான சந்திகள் எவ்வாறு இருந்தன என்பது தொடர்பான ஒரு தொகுப்பை முதலில் உங்களுக்காக தருகின்றோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்ற யாழ் நகர் தொடர்பான காட்சிகளை உங்களுக்கு தரப்போகின்றோம் யாழ்ப்பாண நகர மைய பகுதியிலே இந்த காட்சிகள் நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் காவல்துறையினரும் இராணுவத்தினரும் மிகுந்த கவனத்தோடு மக்களை வழிபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தேவையற்ற நகரங்களுக்கு நுழைபவர்களை கட்டுப்படுத்துகிற செயற்பாடுகள் ஈடுபடுகின்றார்கள் சில பாதைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வழி பயணமாக சில பாதைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதிகரித்திருக்கின்ற ஒரு வாகன நெருக்கடி இன்றைய நாளில் காலை பொழுதிலே 
கூடியதாக இருந்தது ஏராளமானவர்கள் இங்கே அரச பணியில் இருப்பவர்கள் தனியார் துறையில் இருப்பவர்கள் அனைத்துமே தனித்தனியாக வாகனங்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வாகனங்கள் மூலமாக அவர்கள் அலுவலகங்களுக்கு திரும்புகின்ற பொழுதும் இந்த கடைகள் மற்றும் பொருட்கள் கொள்வனவுக்காக வருகின்ற மக்களும் யாழ்ப்பாண நகர பகுதிக்கு வருவதனாலும் ஒரு காலை காலை பதினோரு மணி வரையான கால பகுதியிலே மிகவும் சன நெரிசடியான ஒரு நிலைமை ஒன்று காணப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையிலே மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஒன்று ஏற்பட்டிருந்தது எப்படி மக்களை கட்டுப்படுத்துவது அவற்றோடு மக்கள் இவ்வாறு பாதுகாப்பாக நகரிலிருந்து நகருக்கு அனுமதிப்பது நகரிலிருந்து வெளியேறிச் செல்வதற்கு அனுமதிப்பது என்பது தொடர்பான ஒரு போராட்டம் ஒன்று அங்கே காணப்பட்டிருந்தது இந்த நிலைமை இது முதலாவது நாள் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட முதலாவது நாள் என்பதால் இந்த நிலைமை ஏற்படுகிறதா அல்லது தொடர்ந்து வருகின்ற நாட்களுக்கும் இவ்வாறான நிலைமை தான் ஏற்பட போகின்றதா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அது தொடர்பான காட்சிகளை தான் நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வளமைக்கு திரும்பிய இருந்த சூழலிலே கடந்த மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி தொடக்கம் ஊரடங்கு அமலில் இருந்தது அதுக்கு முன்பதாக மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கால பகுதியில் இருந்து தனிமைப்படுத்தல் மையங்களிலே மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகிற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன ஆரம்பத்தில் இத்தாலியிலிருந்து வருகின்ற மக்கள் மற்றும் ஐரோப்பாவில் இருந்து வருகின்ற மக்களும் குறிப்பாக தென்கொரியா சீனா ஈரான் போன்ற நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற மக்களுக்கான தனிமைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் ஆரம்பத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டது பின்னதாக நாட்டுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் நாட்டிலே கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற நபர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அவர்கள் வதி வெளிய <laughs> காட்சிகள் பார்க்கலாம்
இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருந்த கால பகுதியிலே மக்களுக்கான அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவைப்பட்டிருந்த அவ்வாறு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்குகிற செயற்பாடுகளிலே பல தன்னார்வ தொண்டர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டிருந்தன அந்த அமைப்பிலே குறிப்பாக சில பகுதிகளிலே தன்னார்வ தொண்டர் நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களாக சென்று இவ்வாறு உதவிகளை செய்தவர்கள் அந்த ஊர் மக்கள் தொடர்பாக தவறான செய்திகள் அல்லது புனியப்பட்ட செய்திகளை ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக சமூக வலைதள ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பது தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன குறிப்பாக சுண்ணாகம் பகுதியிலே அவ்வாறு ஒரு நிலைமை ஒன்று காணப்பட்டிருந்தது அது மக்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு விடயமாகவும் பேசப்பட்டது குறிப்பாக அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த குறித்த நபருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்ய விரும்பியிருந்தார்கள் அந்த கிராமத்திலே இருக்கின்ற மக்கள் தொடர்பாக குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகள் தொடர்பாக தவறான விடயங்களை ஒரு குறித்த பெண்மணி வெளிப்படுத்தினார் என்பதாக அந்த மக்களுடைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது அந்த கிராமத்திலே இருந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றிருக்கின்றவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த கிராமத்திலே இருக்கின்ற மக்களிலே பெரும்பான்மையானவர்கள் இடைவிலகல் இருக்கின்றார்கள் பாடசாலை இடைவிலகல் இருக்கின்றார்கள் குழந்தை திருமணத்தை செய்து கொள்கின்றார்கள் நடத்தை சீர்கொண்டோடு இருக்கின்றார்கள் என்பதான குற்றச்சாட்டுகளை அந்த குறித்த பெண்மணி வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த கிராமம் சார்ந்தவர்கள் எங்களுடைய ஊடகத்தின் வாயிலாக சர்வதேசத்துக்கு சில கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் அந்த காட்சிகள் தொடர்ச்சியாக வருகின்றன ஒரு கிராமம் தீவ கிராமம் வந்து இது நல்ல மக்கள் நல்ல இதாக தான் இருக்கு நான் கஷ்டம் தான் கஷ்டப்பட்ட வேலையாண்டில் தோட்ட வேலைகளுக்கு போயும் கௌரவமாக இருக்கிற குடும்பங்களும் இருக்கு எத்தனையோ பெண்கள் தோட்டத்துக்குள்ளேயே இண்டோடு உண்டு வெயில் காஞ்சு பட்டிவா கௌரவமாக தான் இருக்குது எந்த வித புலையும் சொல்கிறோம் மொத்தமாக எல்லாரும் தலை உணிய வேண்டிய விஷயமா செய்து விட்டுட்டு நான் இப்போ எங்களையும் கேட்டு செய்திருக்கலாம் அவா செய்யக்க நாங்கள் இப்படி ஒன்றை செய்ய போகிறோம் எல்லாரும் வாங்கோண்டு எல்லாரையும் கேட்டு செய்திருக்கலாம் அவை அப்படியும் செய்யாமல் இப்படி போட்ட மாதிரி அது படித்த மாணவ எந்த மகனே இந்த முறை ஃபோர் ஏ த்ரீ பி சிஎஸ் ஏஎல் மேத்ஸ் படிக்கிறார் மேத்ஸுக்கே எடுத்த பிள்ளை அப்போ அப்படி என்ன சொல்லுங்க இந்த பிள்ளைகள் படிக்கிற இல்லையாண்டு சொல்லி இல்லை மற்ற அரசாங்க உத்தியோகம் பண்ணல நானூறு போட்களாக ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வேலை செய்கிறேன் ஏஎல் வேற படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ அப்படி இருக்கே எங்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு அவமானமாக கிடாங்க வருமானம் காணாமல் களவெடுத்து ஜெயிலுக்கு போன வேணும் சொல்ல யாரும் க வருமானம் காணாமல் களவெடுத்து ஜெயிலுக்கு போயில இந்த மீடியாக்காரர் வந்து செய்தது பொருந்தாது ஒரு தரம் அப்படி ஒரு தரம் அப்படி கலவக போகிறோன்னு சொன்னால் இங்கே அந்த மக்கள் எல்லாம் தோட்டத்துக்காக கிட்ட வந்து காய வேண்டிய இல்லை பெண்கள் காய் நம்ம இதில் படித்து லோயராகவே இருக்கணும் ஆக்கள் ஓ நான் ஒரு ஓட்டு கிளாக்காக மற்ற டீச்சர் நர்சரி டீச்சர்ஸ் இருக்கணும் மற்ற ப்ரைவேட் இதுகளில் வேலை செய்யணும் கிளாக்காக எல்லாம் வேலை செய்யணும் அப்படி என்றால் வருமானம் குறைவு தான் ரெண்டதுக்காக அவ்வளோ தூரம் இதை குறிப்பிட்ட மாதிரி கேவலங்கள் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ திருத்த வேண்டிய அப்படி எங்களை குறிப்பிட்ட பேர்களை சொல்லி திருத்தலாம் மற்றது ஏதாவது உதவியை பெற்றுக் கொடுக்குறோன்றா அதுக்கு நாங்களும் இவ்விதான் இன்று நாளில் உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்ந்து வருகிற நாட்களிலே பல்வேறுபட்ட செய்திகள் உங்களுக்கு தருவதற்கு காத்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெறுகின்ற விடயங்களை தாயகத்திலிருந்து உங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய ஒளிப்பதிலே கலந்து கொண்டிருந்த சுலக்ஷன் கபில் இவர்களோடு படத்தொகுப்பில் கலந்து கொண்டிருந்த டிரோஷன் இவர்களோடு விடைபெறுச்சலின் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ஜனகன் சிவஞானம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி